అందరికి నమస్కారం ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట సో క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏంటి దాంట్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి అసలు ఎందుకు వాడతారు దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దీనికంటే ఏ టైప్స్లో వేరే ప్రొటెక్షన్స్ బాగా పనికి వస్తాయి అనే దానికి మనం తెలుసుకుందాం సో స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు ఒకవేళ మీరు ఛానల్ కొత్త అయితే కనుక ప్లీజ్ గో ఐ డెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు వంశీ భవానీ సో మేము ఫ్రీగా తెలుగులో ట్యూటోరియల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు మా ఛానల్లోకి బ్రౌజింగ్ అయ్యి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ సో క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏం లేదు కరోషన్ జరుగుతుంది కదా సో ఇది ఒక యాంటీ కరోషన్ మెథడ్ అనమాట సో కరోషన్ జరగకుండా ఆపడానికి యూజ్ చేసే ఒక మెథడ్ని యాంటీ కరోషన్ మెథడ్ అంటారు దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఈజ్ క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట సో క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏంటి సో బేసిక్గా మనకి కరోషన్ జరుగుతుందంటే ఏంటి ఏం జరుగుతుందంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఒక మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్ అవ్వచ్చు నాన్ మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్ అవ్వచ్చు ఈ సబ్స్టెన్స్ అనేది కరోడ్ అవుతుంది దీనివల్ల ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది ఒక సెల్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఆ సెల్ ఫామ్ అయ్యాక ఒక పొటెన్షియల్ డెవలప్ అవడం వల్ల పొటెన్షియల్ వల్ల దీంట్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవడం వల్ల ఈ యొక్క మెటల్ ఆర్ నాన్ మెటల్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో కరోడ్ అవుతుందో అది ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి డిస్టర్బ్ అయ్యి కరోషన్ అని మనం దాన్ని అంటూ ఉంటాం సో కరోషన్ అంటే ఏం లేదు ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల ఒక సబ్స్టెన్స్లో డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవడం సో అది దీంట్లో అవుతుంది యానోడిక్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట అంటే ఒక సెల్ ఫామ్ అయింది ఒక ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ ఫామ్ అయింది అంటే ఏంటి దేర్ ఇస్ ఎన్ యానోడ్ అండ్ దిస్ ఎ క్యాథోడ్ సో ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ గెట్స్ కరోడెడ్ ఈజ్ ద యానోడ్ బికాస్ యానోడ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి అదే కరోడ్ అవుతుంది సో ఒకవేళ మనం ప్రొటెక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఒక సబ్స్టెన్స్ని అంటే మనం ప్రొటెక్ట్ చేసేది దేన్ని యానోడ్ని సో మనం ఇండైరెక్ట్గా యానోడ్ని ప్రొటెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎందుకు ఎందుకంటే యానోడే కరెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈ క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్లో మనం చేసేది ఏంటంటే ఏదైతే యానోడ్ ఆ ఎలక్ట్రికొమికల్ సెల్లో ఏదైతే కరోడ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే అది క్యాథోడ్ లాగా యాక్ట్ చేసేలా చేస్తాం సో ఒక యానోడ్ అనేది ఒక క్యాథోడ్ లాగా ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది సో బేసిక్గా యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్ ఎలా డిఫరెన్స్ చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ పొటెన్షియల్స్ సో ఒకవేళ ఈ యొక్క యానోడ్ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే కరోడ్ అవుతుందో దానికి కనుక దానికంటే ఎక్కువ ఈజీగా కరోడ్ అయ్యే యొక్క సబ్స్టెన్స్ని మనం అటాచ్ చేయగలిగితే ఏమవుతుంది this will relatively act as cathode and this will relatively act as anode so basically em avutundante idi anode ga act cheyadam modalu avutundi idi emo cathode ga act cheyadam modalu padutundi so dani valla em avutundante edi corrosion deenik jaragalo adi deeni jarutundi so mana aim enti deenni kaapadadam so manam indirect ga oka sacrificial substance oka sacrificial metal ni pettukoni danni corrode aina paravaledu అనే ఒక టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ని పెట్టుకుని మనం మనకు కావాల్సిన టార్గెట్ సబ్స్టెన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం సో దట్ ఈస్ క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ సో క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఏ ప్రొటెక్షన్లో అయితే మీరు ఒక సబ్స్టెన్స్ని ఏదైతే కరోడ్ అవుతుందో దాన్ని క్యాథోడ్ లాగా యాక్ట్ అయ్యే విధంగా మీరు ప్రాసెస్ జరిపి ఎప్పుడైతే అది క్యాథోడ్గా యాక్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు మీరు ఇండైరెక్ట్గా దాన్ని ప్రొటెక్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా చేసే ప్రొటెక్షన్ని మీరు క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ అంటారు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ బేసికల్ క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ సో ఈ క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ అనేది చాలాసార్లు ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లేకుండా జరిగిపోతుంది ఐ మీన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ పొటెన్షియల్ మనం ప్రొవైడ్ చేయకుండా జరిగిపోతుంది కానీ ఒకవేళ కనుక మనకి పొటెన్షియల్ ఇవ్వకుండా ఈ యొక్క ప్రాసెస్ జరగట్లేదు అంటే మనం పొటెన్షియల్ ఇచ్చి మరీ దీన్ని వేరే విధంగా చేస్తాం సో దట్ ఈస్ కో అంటే ఐసీసీపీ అనమాట సో ఐసీసీపీ మెథడ్ అనేది మనం మన నెక్స్ట్ వీడియో తెలుసుకుందాం సో టుడేస్ ఆర్ ఏమ్ ఇస్ క్యాటరీ ప్రొడక్షన్ అండ్ వీ హ్యావ్ డిడ్ ఇట్ సో క్యాటరీ ప్రొడక్షన్ మనం ఏదైతే యానోడ్ ఉంటుందో దాన్ని క్యాథోడ్ లాగా మార్చుకుని ఆ ఏదైతే కరోషన్ జరుగుతుందో దాన్ని ఆపుతాం అనమాట సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాటరీ ప్రొడక్షన్స్ అవైలబుల్ 
బేసిక్గా గ్యాలనైజేషన్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట సో క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ కంటే యానోడిక్ ప్రొటెక్షన్ కొన్ని కేసెస్లో మనం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం సో బేసిక్గా చూసుకుంటే క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్కి యానోడిక్ ప్రొటెక్షన్కి క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్నే మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం ఎక్కువ ఏమంటారు బోత్ ఎకనామికలీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ పరంగా చూసుకుంటే కూడా ఇదే ఎక్కువ మనం వాడుతూ ఉంటాం కానీ కొన్ని కేసెస్లో యానోడిక్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్ ప్రిఫర్డ్ ఆ కేసు ఏంటంటే ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం సో ఒకవేళ మన ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఆర్ ద ఐ మీన్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ యూ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం అయితే కనుక దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ యానోడిక్ ప్రొటెక్షన్ బికాస్ ఏదైతే పొటెన్షియల్ మీకు ఈ సెల్ వల్ల అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ యానోడ్ కథల వల్ల జరుగుతుందో దాట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ టు క్యారీ అవుట్ ద రివర్సబుల్ రియాక్షన్ ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం సో అందుకని మీరు ఈ ప్రాసెస్ని మీరు ఎసిడిక్ మీడియంలో అవాయిడ్ చేస్తారు దాని బదులు యానోడ్ ప్రొటెక్షన్ వాడుతూ ఉంటారు సో దిస్ ఈజ్ టుడేస్ ఆ టాపిక్ ఒకవేళ మీకు ఈ ఛానల్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ గో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ టాపిక్లో మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే ప్లీజ్ పోస్ట్ మీ ద కమెంట్స్ బిలో అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే జై హింద్ జై భారత్